Air purifiers are becoming increasingly common in public enclosed spaces such as schools, restaurants, and hospitals. Their system is simple. They suck in the ambient air, filter it, and release it back into the room after ridding it of suspended particles. Many countries such as France, Spain, and Germany are relying on this technology to fight the coronavirus. Many companies have entered this promising market with devices showing over 99% efficiency. The French company Gamma Pulse is one of them, but its KillVid prototype goes even further. According to the first test carried out in this INSERM laboratory, the reactor core is able to eradicate 100% of the viruses and bacteria thanks to a new technology, pulsed plasma. Plasma is an electrically charged gas composed of ions and electrons. It is the fourth state of matter along with solid, liquid, and gas. Its unique properties make it an excellent disinfectant. Carmen Dumitrescu, founder of Gamma Pulse, is here today for the second phase of the test, the evaluation of the performance of the whole machine in real conditions before it is commercialized. Most air purifiers use filters or UV light. Kilvid eliminates viruses thanks to its micro-reactor units. These tiny reactors produce intense pulses of electrical current, a thousand times per second, which creates a hot, dense plasma that destroys airborne particles. Any microorganism in the air inevitably comes into contact with the plasma and has zero chances of escaping. The other advantage of the system is that the plasma cells are self-cleaning. Unlike other purifiers, there are no filters to change. This new technology was patented in 2020 and is specifically designed to fight nanoparticles in the nanometer range, while other cleaners mainly focus on the micrometer range. Donc sur cette petite plaque, vous avez 215 micro-réacteurs à plasma par lequel l'air passe et est traité, euh, décontaminé. Et nous, on, on travaille avec 6 en, euh, en parallèle pour être sûr qu'on tue 100% tout, que rien n'échappe. Sinon, on a 99,999 ou 99,995, mais on sait, euh, vu la quantité de virus qui sont euh, exposés par une réaction malade, parce qu'on ne dit pas assez souvent qu'il y a vraiment des millions de virus par chaque respiration, 0,001% ça s'accumule très rapidement. Dans une minute, avec 18 respirations moyennes par minute, euh, ça va vite. Donc nous, on, nous en Gamma Pulse, on prend ça très au sérieux. Nous on dit, vous mettez le système dans une pièce, vous risquez rien dans cette pièce. Et pour être sûr euh, qu'on peut donner cette garantie, on est sûr que rien ne sort. Jeremy Porchez is the research director at INSERM in Saint-Étienne. His team tested the potential of the Kilvid reactor core a year ago and concluded that it was 100% effective against viruses. They are now setting up the second round of tests for the whole prototype. Donc sur ces différents stacks, c'est ce qui nous a permis de mesurer la performance intrinsèque de cette technologie. Donc le principe est assez simple, hein. on a pu aérosoliser un nombre assez important de, de, de virus de l'ordre de 10 puissance 6 à 10 puissance 7 virus en suspension dans l'air. On a fait pénétrer l'aérosol ici par l'entrée. On a récolté l'aérosol à la sortie à l'aide d'un biocollecteur Coriolis. Et ensuite, nous avons quantifié le nombre de virus qui étaient vivants à la sortie du réacteur par rapport au nombre de virus que l'on avait injecté initialement. Et on avait injecté 10 puissance 6 virus, tous sont morts à la sortie. Je dirais que ça, c'est une condition qui est nécessaire, mais pas suffisante. Pourquoi Parce que vous avez une technologie qui est très efficace, mais imaginez que vous mettiez un appareil qui est sous-dimensionné, Ici, vous êtes dans une pièce qui fait environ 60 mètres carrés. Donc, euh, vous avez typiquement 150 mètres cubes d'air dans cette pièce. 
Donc il est très important de savoir si vous êtes capable de traiter ce volume d'air de 150 m3 en 5 minutes, en 1 heure, en 24 heures. Testing the complete equipment in real life will allow for the creation of a comprehensive user guide that establishes how many devices per unit of volume and per person are needed to decontaminate the air of a room. For Carmen, Kilvid has the potential to interest hospitals, hotels, and restaurants. To better understand how the tests are carried out, Jérémy takes us into his tent. This is where the researchers test air purifiers and other protective equipment, such as surgical and FFP2 masks. This is also where the Kilvid reactor core was first tested and where the whole prototype will soon be. In this 12 meter cube space, researchers reproduce the conditions of aerosol contamination of COVID-19 using a bacteriophage model virus, Phi-11. They do not use the SARS-CoV-2 because it cannot be aerosolized in large quantities. L'objectif est de positionner quatre nébuliseurs qui vont pouvoir générer un aérosol. Cet aérosol va être évaporé grâce au ventilateur que vous voyez sur le sol pour créer une atmosphère en virus de l'ordre de 10 puissance 4 à 10 puissance 5 virus par mètre cube d'air. Donc l'idée c'est vraiment de reproduire en fait, ce que l'on sait de la contamination dans le cadre de la Covid-19, qui est vraiment une contamination par aérosol, c'est-à-dire par des gouttelettes petites inférieurs aux microns qui ont resté en suspension dans l'air très longtemps et des particules qui contiennent des virus. Nous allons pouvoir collecter ces virus avec un biocollecteur Coriolis et l'analyse va nous permettre de quantifier cette charge virale présente dans l'air. On va comparer la, la, la charge virale dans l'air en présence ou en absence d'un purificateur d'air lors de son fonctionnement. Donc cette partie de l'expérience est vraiment dédiée à la génération de cet aérosol de virus pour déterminer en conditions réelles, au bout de combien de temps le dispositif Gamma Pulse à plasma froid est capable de détruire un environnement en virus de l'ordre de 10 puissance 4 à 10 puissance 5. It takes Jeremy's team 2 to 3 months to create the conditions for the concentration of a model virus in a chamber like this one. And at least as long in a 60 square meter space like this one in which Kilvid will also be tested. The Saint-Étienne laboratory is one of the few in France that can aerosolize large concentrations of viruses and evaluate the performance of air purifiers under real conditions in large spaces such as this one. However, laboratory tests are hampered by the lack of a universal protocol. Air purifiers are not for the moment held up to any French or international standards. Aujourd'hui, il n'y a pas de normes pour tout ce qui est bioaérosol, qui soit bactérien ou viraux. Donc déjà, les chiffres que l'on annonce, et nous les premiers, notre 100%, enfin, c'est vraiment du comparatif par rapport aux protocoles qu'ils vont pouvoir développer les collègues dans leur laboratoire sur Lyon ou les collègues de l'Institut Pasteur à Lille. On n'est que très peu de laboratoires, chacun on développe avec nos savoir-faire propres, nos souches de virus, nos souches de bactéries, nos capacités de, de générer les aérosols, on a chacun notre protocole. Donc déjà, la première chose, c'est que ce chiffre, qui soit de 100 ou de 99,9, en fait, il est aussi dépendant du laboratoire et la première chose avant des normes, c'est faire des essais interlaboratoires inter pour comparer nos protocoles et dire si mon 100% correspond aussi à 100% sur le protocole du collègue ou potentiellement à 99,999. The results will be known in February, after which Gamma Pulse hopes to begin licensing the technology to manufacturers.